So we have here Lang Attila. He is an organizer for many social movements in Hungary. Um, Attila, you said earlier that there is a lack of cultural democracy here in Hungary. Can you explain a little bit what that means? Veled, Attilával, Lang Attilával, aki számos társadalmi mozgalomban vett részt szervezőként, és alapvetően azt szeretném kérdezni, hogy mit értettél azon az előadásodban, hogy hiányzik Magyarországon, vagy nem elég erős, meggyökerezett a demokrácia kultúrája, a demokratikus kultúra. Igen. Tehát, hogy bizonyos nagyon minimális szüksége, képességekre van szükség ahhoz, hogy a demokratikus módszerek tudjanak érvényesülni, tehát hogy az emberek tudjanak egymással beszélni. Ez alatt főleg három dolgot értek. Az egyik az az, hogy képesek legyenek az emberek egymásra valóban odafigyelve párbeszédet folytatni. Ezzel nagyon sok probléma Magyarországon. Sokkal inkább az emberek csak azt mondják, amit ők gondolnak maguk, és nem figyelnek oda a másikra. Ezen túl a második, ami, a, ami még nagyon nagy probléma, hogy a demokratikus öntudat hiányzik, tehát hogy az emberek kiálljanak a, a jogaikért, követeléseikért. Ezzel is nagyon sok probléma van Magyarországon. Illetve a har harmadik az az, hogy a... Ezt meg kell nézni a papíron. <gül> Igen, a basic sets of skills that I think are necessary if we want democracy to work and especially participating or direct democracy. Uh, first of all people need to exercise the skill of listening to each other and instead of engaging in a monologue people should actually be part of a conversation so people need to listen to each other in the first hand, in the first place and then Uh, people need to learn to speak up, to, spend, to speak up for their rights, to be able to voice their demands. And then the third would be this. Yeah, come on. Yeah, yeah. Uh, a harmadik pedig az, hogy uh, ha megbeszélnek valamit együtt, akkor utána azt szerint cselekedjenek, és ne utána mindenki azt csinálja, amit gondol. Ez is nagyon sok probléma van Magyarországon. And the third point is also a skill or basically a behavior. If you agree on something, if you reach a common decision, then you should stick to this agreement and instead of just following whatever comes to your mind, you should be doing what you agreed to do uh, together with others. So this is something where we also have problems in Hungary and something that we need to improve. De ez nem az egyes emberek hibája, ne, nem azért van ez, mert ők nem tudnak de ezt csinálni, vagy ügyetlenek lennének, hanem egyszerűen nincs olyan társadalmi közeg, ahol ezt esélyük lett volna megtanulni, mert hogy Magyarország egyszerűen nincsenek közösségek, ahol, ahol ezt magára tudná szedni az emberek. But I think it is not the fault of the individuals, rather it's been a lack of the proper social circumstances, environment, the social environments where people could have practiced engaging Uh, and using these skills. Um. Csak annyi, hogy, a, hogy pe, pedig ezek olyan dolgok, amik nélkül semmilyen közösségi egy, együttműködés nem tud hatékonyan működni. Even though these are really basic skills that are required to make any uh, community action, any community uh, Yeah, action to take place or for any community to be able to work effectively for their goals. Okay, okay. so uh, as I understand the uh, student movements have been very successful and you have organized some of these student movements, what makes it different for students to be so easily motivated and to participate so easily? Are there some topics that are more of interest to students or young people? Uh, kiderült az előadásodból, hogy aktívan részt vettél diákmozgalmak szervezésében, és mi az az összetevő, ami miatt a legfiatalabbak vagy a diákoknak a mozgalmai esetleg sikeresebbek, mint az idősebb generációké? Van valami a, a, az egyetemisták, hallgatóknak a, a szervezésében vagy részvételében, ami más? Szerintem ez nagyon részt egy mítosz, és nem a valóság. Ugyanaz, nyilván a diákok régi az, hogy kevesebb kötöttségük van, 
meg jobban bennük van talán egy, egy ilyen hív. De alapvetően nagyon-nagyon sok mozgalom van a világban, ami nagyon sikeresen, nagyon nagyok, és egyáltalán nem a diákokra épült rá. I would argue that this is more of a myth than a reality, even though it is true that students have less commitments altogether and maybe more drive to actively become part of the movement. But if you take a look around the globe or in Hungary, you'll see many, many movements that are not organized by students, but by, you know, people in people in other circumstances. Az, hogy Magyarországon a hallgatói hálózat ennyire sikeres tud lenni, az tudott lenni, az elsősorban nem is a, annak köszönhető, hogy hallgatókból épült, hanem az, hogy akik elkezdték szervezni, azok olyan technikákkal kezdték el szervezni, olyan szervezeti kultúrával, ami ezt lehetővé tette. Ha bármilyen más társadalmi rétegnek az aktivistái hasonló módon kezdenek el szervezni, az is ugyanilyen eredményeket tudna elérni. The fact that students manage to organize efficiently in Hungary is not explained by the fact that they are students, but by the fact that they used certain tools of participation, of organizing, and also a certain organizational culture that led to their success. So I am convinced that if other people use the same tools, rooted in the same organizational culture, then they could easily have had the same amount of success. Good. Um, but the the average Hungarian citizen perhaps has no trust in the institutions or in the system and uh, therefore they are less likely to participate. So what kind of tools can we take uh, from democracy in these kind of, um, from these movements, the successful movements? How can we use those tools to uh, motivate and increase the interest in the average citizen of Hungary? A benyomásom az, hogy Magyarországon az emberek elvesztették a demokratikus rendszerbe és annak intézményeibe vetett hitüket, és a bizalmat, ami szükséges ahhoz, hogy szerveződjenek. És melyek azok az eszközök, vagy melyek azok a szerveződési módok, amelyek segítségével újra vissza lehet adni az embereknek a bizalmát abban, hogy érdemes közösen tenni a közös dolgaikért. Ez a legjobb kérdés, amit fel lehet tenni, mi is erre keressük a válaszokat. This is the best question that someone could ask, and we are actually still looking for the answers ourselves. Az utóbbi évben egy kísérletezés van ezen a téren. Nagyon, tehát hogy még nem találtuk meg igazából ezeket az eszközöket, de már nagyon sok tapasztalat felgyűlt az utóbbi években. They have been lots of experiments going on in recent years in finding what the best tools are and I think we made some progress but we still haven't found you know the ideal solution or tools set of tools tools az utóbbi hónapok tüntetésén ahol nagyon sok fiatal vesz részt ott ott nem a látszódik eredménye tehát ezeknek a jellege az nagyon különbözik a a szokványos magyar tüntetésektől tehát hogy nagyon in the recent wave of demonstrations that took place over the past few months, you can already see some of the results or some of the outcomes because these demonstrations have been very much different from what you could observe beforehand. Amit én mindenképpen kiemelnék, ami látszódik, hogy sikeres, az egyik ezek a részvételi technikáknak a bevonó jellege, hogy nagyon könnyű csatlakozni hozzá és nagyon könnyen megtapasztalhatja a részvétel élményét ebben. A második az az élményszerűség, tehát hogy nagy, például a hallgatói hálózatban nagyon fontos és érdekes tapasztalat volt, hogy elsősorban nem a racionális meggyőzésen lehet a meggyőzni arról embereket, hogy viselkedjenek demokratikusan, hanem érzelmileg és ilyen különböző szituációk által lehet át értetni velük, hogy, hogy, tehát, hogy egy ilyen szituációnak az élményét, és ha már ez megvan, ez akár nagyon rövid idő alatt, tehát akár néhány óra alatt óriási változásokat tud az attitűdök belérni. First of all, the toolbox or the techniques of participation actually make it much easier for people to want to participate, to want to share and be part of a movement. And this was clearly shown in the story of the student movement, 
where we also learned that it is not about rationally convincing people that they should act in a democratic manner, but it is the very experience of being part of a larger whole, of being connected or belonging, that can change their minds, even in a matter of hours. A mostani tüntetéseken még két dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban. Az egyik a spontán vonulások, amiknek nem a vonulása maga lényege, nem egy, egy pontból a másikba vonulnak, hanem arra vetően maga spontanitása lényege. Tehát, hogy nagyon sokszor a tüntetők maguk se tudják, hogy mondjuk a következő sarkon merre mennek tovább, és éppen az ed- a, ez ad egy nagyon alapvető szabadságérvényt a tüntetésnek. A, ami maga a lényege, tehát hogy maga az út lesz a fontos, és ne, nem az, hogy hova érnek el. És hogy ez pont ezt az élményszerűséget tudja közvetíteni. A másik az a bulizás a tüntetésen, tehát hogy igazából egy ilyen technoparti alakul ki magán a tüntetésen, a, aminek pont az az egyik ilyen nagyon fontos jellemzője, hogy ez nem csak egy ilyen sima tektoparti, mert ami abban látszódik, hogy a politikai skandálások vannak folyamatosan a tektónak a ritmusára, meg hogy mondjuk az utcán van mondjuk egy nagyon-nagyon forgalmas kereszteződés kellős közepén, ezen blokkolva a forgalmat, meg körbe rendőrök biztosítják magát a helyszínt, tehát hogy egy klasszikus értelemben demonstráció, de közben az emberek nem mondjuk csak áldogálnak, vagy skannálnak, hanem, hanem van az egészek egy buli jellege. És ez, ez is egy nagyon erős élményt ad az embereknek, tehát, hogy áttéljék, hogy milyen az, hogy demokrácia, milyen az, hogy kiállnak magukért. And there have been two recent developments that are very interesting, I think. First of all, there is what I would call the spontaneous marches, where we started marching together to um, protest some policy, but we didn't really know where we were heading, and it was in, you know, as we went along that we made up our minds where to go. So the participants sometimes didn't know which turn they would take at the next corner, and this gave all of us a very strong feeling of freedom, and that was one of the main points of the entire demonstration. The second recent development that's interesting is that is what we'd call uh, something like party demonstrations or demonstrative partying, where we actually uh, raise a party during the demonstration. There's music, there's dancing. If we chant political slogans, then that will be uh, to the rhythm of the techno music or the electronic dance music. It's like a rave party and a demonstration together. And often there's police who are also uh, there, but we would like block an important traffic hub or, or a, 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 an important crossing uh, uh, so cars couldn't pass through. And there's music, there's partying, and it's a spontaneous thing. And this is something that we really like and it gives inspiration to many new people who previously wouldn't have joined in. That's <laughs> Ha jól értettem, a spontánnál is, csak jól mondta, csak ez mondjuk, mondjuk. Nagyon, hogy a hogy a, tehát, hogy a spontánnál is az a nagyon fontos része, hogy, a, hogy ne, nem az, hogy ából bébe vonulnak, hanem maga ez a spontaneitás, mm-hmm. hogy akár mm-hmm. menne fordulhatnak. Ennél meg a, tényleg az, hogy egyszerre egy blokkolás, a másrészt meg egy abszolút egy ilyen parti, ahol politikai skandálás, tehát hogy, hogy abban különböző is a partit, hogy vannak benne ilyen politikai, tehát van abszolút egy politikai töltete. Mondja, hogy skandálnak, meg van egy cél, hagyományos értelme, egy cél, és sokszor, érted, nem? Mm-hmm. Ja. So basically, uh, it's all about the experience. People can experience that they are part of the demonstration. So, for example, with the spontaneous marches, it is uh, freedom as it is experienced during the demonstration that will drive people. And with the party demonstrations or demonstrative partying, even though it looks like a party, it sounds like a party, but there is a strong political content when we are uh, chanting something, it is actually political slogans and there is a clear message. And so this is new compared to what could be observed before. Yep. Very good. Thank you all for uh, answering questions and uh, great work so far. Yeah. Thank you.